willkommen zu Hey Honey. Hallo. Ich bin Lea. Ich bin Feline. Und Hey Honey ist eine neue Kindersendung hier auf H1 von Kindern und für Kinder. Da ja bald Weihnachten vor der Tür steht, dreht sich die heutige Sendung darum. Genau, und deswegen machen wir auch Kekse, nämlich Elisenlebkuchen. Ich habe jetzt die Eier vorbereitet und Zucker hinzugefügt. Genau, und der Rest kommt jetzt auch noch mit rein. Sag mal, Felina, hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja, ich habe schon alle. Und du? Ähm, ich muss noch mal los am Wochenende. Ich habe noch nicht alles geschafft. Ähm, ich brauche vor allem noch was für meine Eltern. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Was schenkst du denn deinen Eltern? Das kann ich dir jetzt aber nicht sagen. Ach ja, stimmt. Na, die könnten das ja sehen. Na gut, auf jeden Fall haben wir für euch ein paar Tipps vorbereitet, was ihr euren Eltern schenken könntet oder worüber die euch freuen, äh, die sich freuen würden. Und dafür waren wir auf der Straße unterwegs. Osterhase. Äh, nein. Ein Weihnachtsmann. Also, wir schenken unseren Eltern immer Gutscheine zum Ge Weihnachten. Zum Beispiel für einen Abend ohne uns. Eigentlich immer ein schönes Bild. <lacht> Eine gebastelte Krippe zum Aufhängen. Ein selbstgenähtes Herzkissen genäht, wo ähm, was Silbernes draufgestickt war. Und mein Vater. Dem habe ich mal so eine Box geschenkt, wo ganz viele gute Wünsche drin waren. Dann konnte der immer eine ziehen. Also, ich habe von meinem Enkelkind, die damals 16 Jahre alt war, einen wunderschönen Kalender bekommen. Einen Jahreskalender mit Fotos. Ja, äh, als ich ein Kind war, habe ich mal äh, ein Häuschen aus Ton gebastelt, wo man ein Teelicht reinstellen konnte und oben kommt dann der Rauch raus. Gutschein für Rückenkillern. Ein Bild. Ein Bild und alle haben was drauf gemalt. Selbstgestrickte Strümpfe. Ich habe meiner Mutter einmal einen Teppich gewebt. Gebastelt das aus dem Kindergarten und das ist schön. Ich habe es noch von meinen Söhnen, die inzwischen 31 sind. Wir haben unserer Mutter mal einen Verwöhnungstag geschenkt, wo wir halt sie so massiert haben. Kalender, Gutscheine, dann Fotos mit Bilderrahmen drin. Das war ein Boomerang, meinem Vater und meiner Mutter ein Schulprojekt. Also wir haben meistens unseren Eltern was Selbstgebasteltes geschenkt. Vor allem vielleicht was mit Fingerfarbe gemalt, einen kleinen süßen Text geschrieben. Da haben wir uns natürlich Hilfe auch von älteren Kindern geholt. Ja, wir tun jetzt den fertigen Teig auf die Backoblaten. Ja, der ist ganz schön klebrig. Muss das eigentlich so sein? Ich glaube schon. Okay. Warst du dies Jahr eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ähm, ja, ich war hier auf ähm, dem We Mittelalter-Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Und ähm, den fand ich richtig schön. Ich glaube fast, das ist echt der schönste Weihnachtsmarkt hier in Hannover. Ja, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, ich finde den auf der Liste der Meile am schönsten. Aber genau um das zu testen, haben wir unsere Außenreporter losgeschickt. Salvatore und Nasido testen für euch Weihnachtsmärkte. Hallo, ich bin hier auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt und ich gucke, was es hier so zu entdecken gibt. Hallo, hier sind, bin ich auf dem Weihnachtsmarkt in der List und ich schaue euch, also schaue mich für euch um. jetzt gebrannte Mandeln geholt. Die schmecken mir super gut. Und wir gucken, was Salvatore so macht. Guck mal, Nasile, ich habe hier jetzt einen ganz schön leckeren Crepe. Mal sehen, ob der auch schmeckt. Er schmeckt ganz schön gut. Ich habe da drüben jetzt Bogenschießen gesehen. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich habe mir jetzt hier einen Profi gesucht, der mir zeigt, wie man das hier mit dem Bogenschießen macht. Hallo, ja, das Wichtigste dabei ist Körperhaltung, hand augen koordination und die Technik. Das kann ich dir alles zeigen und das kriegt eigentlich so gut wie jeder hin. Mit der ist wirklich ein Mein Finger ist oben. Und jetzt drückst du einfach nur den Ellenbogen nach hinten. Genau so. Und los, Jawohl. 
Bogenschießen hat mir Spaß gemacht. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Hallo Nasile, ähm, ich habe hier gerade beim Karussell bin ich eine Runde gefahren. Das Karussell hat mir gut gefallen. Nur mir selber persönlich hat das Bogenschießen mehr Spaß gemacht. Ja, was gibt's denn bei dir? Ich habe jetzt zwei Fahrgeschäfte getestet und was ihr äh, da im Hintergrund hier seht, ähm, das gefällt mir halt lieber und ich werde jetzt andere Sachen für euch testen. Ich habe mir jetzt sehr viele Stände angeguckt. Und am liebsten hat mir von diesen Ständen der mit den Sternen gefallen. Was hat dir gefallen, Salvatore? Das war ein gutes Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder. Also, der Stand mit den Kuscheltieren hat mir sehr gut gefallen. Und da es jetzt etwas kälter wird, suche ich mir mal was zum Aufwärmen. Danke. Hallo, Nasile. Ähm mir hat der Kakao sehr lecker geschmeckt. Ähm, ist hier noch kalt? Nein, Salvatore. Ich habe mir auch einen Kakao geholt. Und ich genieße ihn jetzt einfach. Also, wir sind jetzt drei Stunden hier in den Weihnachtsmarkt gewandert. Wir haben aber noch lange nicht alles gesehen. Ähm, ja, Nasile, was ist, am besten hat mir das gefallen mit dem ähm, Bogenschießen. Nasile, was ist denn dein Fazit? Am besten und am spaßigsten hat mir äh, das mit den Sternen gefallen. Und der Kakao hat mir super geschmeckt. Und ich hoffe, ihr habt mehr Zeit auf dem Weihnachtsmarkt auch zu gehen. Ja, wenn die Kekse abgekühlt sind, könnt ihr die Schokolade drauf geben. Genau, die Schokolade haben wir hier im Wasserbad geschmolzen und die ist jetzt schön flüssig und die können wir jetzt auf die Kekse drauf machen. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Also Weihnachten ist bei uns immer gleich. Wir essen immer nachmittags äh, Torte, so eine Schokotorte, immer die gleiche. Und äh, um 18 Uhr gehen wir dann in die Kirche und danach gibt es dann Geschenke und dann gibt es was zu essen. Und bei euch? Bei uns hat sich das dieses Jahr verändert, weil ich jetzt ja Konfirmantin bin mhm. und wir diesmal schon früher in die Kirche gehen, um 15.30 Uhr statt um 18 Uhr, ah. weil wir das Krippenspiel spielen. Und du spielst beim Krippenspiel mit? Ja. Wen spielst du denn? Ein Hirten. Ah, okay. Und dann gehen wir halt danach nach Hause, essen zusammen und packen dann die Geschenke aus. Ja. Aber weißt du was, ich glaube, wir können froh sein, dass bei uns in Deutschland es die Geschenke am 24. gibt. Weil zum Beispiel in Frankreich oder in den USA, da müssen die Kinder bis zum 25. warten, bis sie die Geschenke aufmachen dürfen. Und in Russland müssen die sogar bis Silvester warten, dann gibt es erst Geschenke. Oha, die armen Kinder. Ja. Aber wusstest du, dass zum Beispiel in Australien, also in den wärmeren Ländern, die Leute an Heiligabend nicht unterm Tannenbaum sitzen, sondern am Strand liegen und ein Picknick machen? Ja, klar, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ne? Da ist es ja so warm. Ja. 
ähm, das äh, sind so, so Sachen, die in anderen Ländern gemacht werden. Und ich habe für euch herausgefunden, wie es in Polen läuft. Ich war bei einer polnischen Familie und habe mal geschaut, wie die so Weihnachten feiern. Ich besuche heute Familie hallo, Pirus. Hallo, ich bin Lea. Hola, hallo, hallo. Damian ist zehn Jahre alt und Carolina acht. Die Familie kommt aus Polen. Ja. Und ihr kocht heute mit mir zusammen? Ja. ja. Alles klar, dann legen wir gleich mal los, würde ich sagen. Mhm. Ja. Wie ist das denn überhaupt bei euch äh, in Polen? Gibt es da bestimmte Bräuche an Weihnachten? Also man geht immer zur Kirche und da bleibt man, also dann betet man eben oder ein Stück wird aufgeführt. Und wie ist das an Weihnachten mit dem Essen? Gibt es da auch was Besonderes? Ja, es gibt zwölf Gerichte. Zwölf Gerichte? Ja. So viel? Ja. Und was ist da? Es gibt zum Beispiel rote Betersuppe, ähm, Kuchen, mhm. Maultaschen mit Pelzen. Salat. Dann gibt es auch im Uschka, die heißen auf Deutsch Ohren. Aber ich glaube, die gibt nicht es hier nicht. echte Ohren zum Essen. Ihr habt ja schon was vorbereitet hier. Was machen wir denn heute? Heute machen wir Nudeln. Aber Nudeln kenne ich eigentlich so mit Tomaten so oder so. Nein, wir ja. machen Nudeln mit Mohn. Da ist auch der Mohn. Als erstes müssen wir die Nudeln kochen. Während die Nudeln kalt werden, bereiten wir schon mal die anderen Zutaten vor. Den Mohn müssen wir zweimal mahlen, damit er ganz fein wird. Denn äh, wie, wenn ich jetzt jemanden äh, an Weihnachten treffe, der Polnisch spricht, wie kann ich dann auf Polnisch sagen, frohe Weihnachten? Wesołych Świąt. Nochmal langsam. Wesołych. 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 Wie Vogel auf Fjond. Ja. Yeah. Besser wie Fjond. Ja. Viele Leute sagen, dass wenn am Weihnachten alle Tiere sprechen können. Sprechen können? Ja, also in Menschensprache. Nur am Weihnachten. Also die Tiere können dann sprechen? Mhm. Habt ihr das schon mal irgendwann erlebt? Also wir haben es noch nicht ausprobiert, aber das klappt erst, wenn der erste Stern leuchtet. Also wenn man die Geschenke aufmachen kann. Und das heißt also, ihr macht die Geschenke genau dann auf, wenn der erste Stern leuchtet. Und das ist genau dann, wann Jesus geboren wird. Dazu kommen noch Rosinen, Mandeln, Rumaroma, Butter, Vanillezucker, Honig und Orangenschale. Die Nudeln sind inzwischen kalt und wir können alles zusammenmischen. Fertig. Ähm, ich habe noch eine Sache nicht ganz verstanden. Warum haben wir denn vier Teller? Wir sind doch nur drei Leute. Ähm, also das ist zum Beispiel, wenn jemand es jetzt ganz doll regnet oder schneit und ein Obdachloser nach einer Unterkunft sucht, also fragt, ob er auch für die Nacht bei hier sein darf oder etwas essen kann, dann ist er herzlich willkommen. Das heißt, ihr stellt immer einen Teller mehr hin, falls noch jemand vorbei ist. Genau. Und ja, ja, das stimmt. Das macht man so, weil Maria und Josef damals niemanden gefunden haben, der sie aufnimmt. An Weihnachten soll niemand alleine bleiben. Gut, dann probiere ich das jetzt mal. Mm. Mm. Richtig lecker. Mm. Kann ich vielleicht Weihnachten bei euch vorbeikommen? Also leider nicht, wir sind dann in Polen. Aber wenn du nach Polen fährst, bist du herzlich willkommen. <lacht> Danke. Dein Teller ist dann schon bereit. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ja, bitte schön. Das war echt toll. Okay. Achso, und wie heißt es nochmal? Vesoich Fion. Vesoich Fion für euch. <lacht> <lacht> Ja, 
Ja, wenn die Schokolade getrocknet ist, könnt ihr die Kekse genießen. Genau, wir haben noch Mandeln oben drauf gepackt. Das könnt ihr auch noch machen, wenn ihr die gerne mögt. Das war's für heute mit Hey Honey. Vielleicht könnt ihr euch schon bei der nächsten Aufnahme beteiligen. Genau, wenn ihr auch als Reporter unterwegs sein wollt oder als Moderator hier im Studio, dann schreibt uns einfach eine Mail. Und das war's für heute mit Hey Honey. Wir sagen frohe Weihnachten und tschüss. Tschüss. Thank you.